विजडम से इश्क फिलासफी सोफिया को इट्स कंसिडर्ड द हाइएस्ट ऑफ एरिस्टोटल्स फाइव इंटेलेक्चुअल वर्चुअर्स ही कंसिडर्स दिस टू बी द फाइनेस्ट सोफिया तो लेट लेट स्टार्ट विद एरिस्टोटल्स फर्स्ट दिस फाइव इंटेलेक्चुअल वर्चुअर्स निको निकोमेशियन एथिक्स है इनकी मैं इसको कभी सही प्रोनाउंस नहीं करता था मतलब आई डोंट नो ये भी सही प्रोनाउंस है लेकिन मेरे मुँह से हमेशा निकोमेडियन निकल ये इनकी किताब है एक एथिक्स पे एक अच्छी किताब है पढ़नी चाहिए आपको और इसमें ही ही डिवाइड्स एथिक्स इनटू टू पार्ट्स हैं आपको समरी बता रहा हूँ तो वर्चूज को ये दो हिस्सों में बांटते हैं मॉरल वर्चूज और इंटेलेक्चुअल वर्चूज तो मॉरल वर्चूज करेज टेम्परेंस सेल्फ डिसिप्लिन मॉडरेशन मॉडेस्टी ह्यूमिलिटी जेनरासिटी फ्रेंडलीनेस ट्रूथफुलनेस मॉरल वर्चू इज समेर इन द मिडल ऑफ द टू एक्सट्रीम्स तो आपको याद आ रहा होगा एरिस्टोटलियन थाट है और एक्ट्स ऑफ वर्चू एड ऑनर टू इंडिविजुअल और एक्ट्स ऑफ वाइस देविंग डिसन फिर इंटेलेक्चुअल वर्चूज जो हैं दीज आर रिलेटेड टू यूर सोल एंड थाट्स इंटेलेक्चुअल वर्चूज इसमें क्या क्या आता है साइंटिफिक नॉलेज आर्टिस्टिक और टेक्निकल नॉलेज इंट्यूटिव रीजन प्रैक्टिकल विजडम और फिलोसॉफिकल विजडम सोफिया फिलोसोफिया दिस सोफिया ऑल्सो इनकूड तो जैसे मॉरल वर्चूज आर मीन इंटेलेक्चुअल के लिए द मोर यू हैव ऑफ इट इज बेटर सो मोर प्रैक्टिकल विजडम यू हैव द बेटर मोर इंट्यूटिव रीजन यू हैव द बेटर बट उसमें मोर करेज वुड बी बैड लेस करेज वुड बी बैड ऑप्टिमम करेज इज बेटर द मॉरल्स में इसमें द मोर ऑफ इट यू हैव और इसी वजह से क्योंकि यू कैन हैव मोर ऑफ इट एंड दैट वुड बी बेटर दैट मीन्स इंटेलेक्चुअल वर्चूज एक लाइफ टाइम वर्चू है यू कैन एक्वायर इट थ्रू आउट योर लाइफ उस वाले को भी आप उसको आप परफेक्ट कर सकते हो थ्रू आउट लाइफ करेज को इसको परफेक्ट नहीं कर सकते इसको बढ़ा सकते हो हमेशा साइंटिफिक नॉलेज साइंटिफिक नॉलेज इनका एंड इट इट सीम्स टू बी अ सीक्वेंस ये जो इन्होंने बताया ना पांच चीज इट सीम्स टू बी अ सीक्वेंस और जो ये हमजा साहब कह रहे हैं कि सोफिया इज द हाईएस्ट वो तो एरिस्टोटल अच्छे से बोलते भी हैं डाउन द लाइन जब आगे आप निकॉमिडियन एथिक्स पढ़ेंगे ये फिर से मैंने निकॉमिडियन बोला तो उस उसमें ही डज से इट बट इट सीम्स टू बी दैट देर इज अ सीक्वेंस इन अदर्स एज वेल बट इवन इफ इट इज नॉट देयर वी विल गो विद द सीक्वेंस ही सेज ही सेज देयर आर दीज फाइव फर्स्ट वन इज साइंटिफिक नॉलेज ये होता है शायद दिस इज बुक सिक्स में यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम बुक सिक्स एंड इट वुड बी ऑन इंटेलेक्चुअल दीज तो ही सेज साइंटिफिक नॉलेज क्या होती है से आई एल रीड टू यू वॉट ही सेज उससे पहले आई एल एक्सप्लेन इट scientific knowledge is uh, knowledge of what is necessary uh, that is that wouldn't change for example um aapke aapke cupboard mein aapke aapke fridge mein seb rakha hai aapne kal aur wo is waqt agar aap se bhi poocho immediately right now wo wahan pe hai ki nahi and you would say wo ho sakta hai wahi pe ho या अगर मेरे भाई ने उसको नहीं खाया है अगर मेरे भाई ने उसको नहीं खाया अगर मेरे भाई ने उसको खा लिया तो वो नहीं हो सकता ठीक सो दिस वुड नॉट बी साइंटिफिक नॉलेज वाई बिकॉज दिस इज ऑब्जेक्ट टू चेंज बट अगर मैं आपसे पूछूं आपका और आपकी सबसे छोटी मासी उसके घर का शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है अगर आप उसकी तरफ देखें ना देखें आप मुझे कल बोले आज बोले ठीक ये साइंटिफिक नॉलेज है बिकॉज द आंसर वोटर मेन द सेम Uh, it's it's universal as well it it wouldn't change for anyone in any circumstance so aristotle ke words mein we all suppose that what we know is not even capable of being otherwise kehne ka matlab scientific knowledge wo wala ilm hai jo kuch aur nahi ho sakta tha shortest route shortest route hi hoga wahi wala route hoga एक फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक नॉलेज वुड भी अनंतनाग को श्रीनगर से कनेक्ट करने वाला फोर लेन रास्ता कौन सा है 
the only answer can be national highway 44 no other answer can be given ठीक बिकॉज नो अदर आंसर वुड फिट दिस सो ये वो वाला इल्म है विच कुड नॉट हैव बिन अदरवाइज और थिंग्स कैपेबल ऑफ बींग अदरवाइज वी डू नॉट नो वेन दे हैव पास आउट साइड आवर ऑब्जर्वेशन जब हम उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं वेन दे आर आउट साइड आवर ऑब्जर्वेशन आर दे स्टिल द सेम डज दैट लॉ स्टिल अप्लाई वी डोंट नो दे आर फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज ऑफ नेसेसिटी सो अगेन एवरी साइंस इज थॉट टू बी कैपेबल ऑफ बींग टॉट एंड इट्स ऑब्जेक्ट इज बींग लर्न तो आप इसको पढ़ा सकते हो दैट मीन्स आप इसको डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते तो इन एरिस्टोटल वर्ड्स एंड ऑल टीचिंग स्टार्ट फ्राम वट इज ऑलरेडी नोन वेरी 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 इंपॉर्टेंट आई मिलियन टाइम्स इंपॉर्टेंट इन टू डेज वर्ल्ड हर साइंटिफिक नॉलेज स्टार्ट होती है वहां से जो हमको ऑलरेडी पता होती है समझ जाएगा इसको फॉर इट प्रोसीड समाइम्स थ्रू इंडक्शन एंड समाइम्स बाई सलॉगिज्म कभी ये इन, अभी इन वर्ड्स पे ना जाए बस आप समझिए कि ये कहां से आ रहा है ये कभी इंडक्शन से स्टार्ट होता है कभी सलॉगिज्म से अब इंडक्शन क्या है इंडक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट विच नॉलेज इवन ऑफ यूनिवर्सल प्रिसपोजिस एक मिनट आप इसको ऐसे समझ ऑल मैन आर मॉडल आके बिज ए मैन ठीक सो आके बिज मॉडल इसमें आपको कोई किसी को मुश्किल समझने में ये साइंटिफिक नॉलेज है ठीक इसमें जो आपने ये किया इसको सोलॉगिज्म कहते हैं दिस स्टेप्स जो विच वी डेड एक्स इज वाई वाई इज जेड देफोर एक्स इज जेड ठीक ये जो हमने किया दिस इज कॉल्ड सलॉगिज ये डिडक्टिव रीजनिंग हमने यूज की करेंगे इसको कभी इस बारे में बात वन इज डिड्यूस्ड फ्रॉम द अदर ओके तो आप इसको समझते भी ऑल ऑफ यू वुड एग्री क्या आर के पिज है मॉडल ठीक हमने इसको कैसे किया ऑल मैन आर मॉडल आके पिज ए मैन देर फॉर आके पिज मॉडल बट गो बैक टू द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस लॉजिक विच यू यूज द फर्स्ट स्टेप वॉज ऑल मैन आर मॉडल इसका प्रूफ आपने नहीं दिया ये कहा से आया ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये इंडक्टिव लॉजिक से आया था कहा से आपने जितने भी मैन आज तक देखे वो मॉडल थे इसका प्रूफ नहीं है आपके पास ठीक ये इंडक्शन से आया इसको हिंदी फिलोसफी इंडियन फिलोसफी में व्याप्ति की प्रॉब्लम कहते हैं एवरी सच स्टेटमेंट वुड है व्याप्ति सो देर वुड बी दिस इंडक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी साइंटिफिक नॉलेज ओके सो दिस स्टार्टिंग पॉइंट ये पहला ये इंडक्शन होगा और उसके बाद आप डिडक्टिव रीजनिंग यूज करेंगे एंड यू वुड रीज ये आप पूरी साइंस में आप यही देखोगे जो आपके सामने है इट इज देयर फॉर बाई इंडक्शन ये देयर आर देयर फॉर स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम विच सोलॉजिज्म प्रोसीड विच आर नॉट रीच बाई सोलॉजिज्म पहला वाला स्टेटमेंट ऑल मैन और मॉडल ये सोलॉजिज्म से नहीं आया It is therefore by induction that they are required. Scientific knowledge is then a sta- state of capacity to demonstrate, and has the other limiting characteristics. Or it is when a man believes in a certain way. ये जो पहला वाला statement है, it's a matter of belief. Please keep these things इनको समझिएगा, इनको याद रखिएगा. ये जो पहला statement है, ये जो base हमने जिस पे किया, it's a matter of belief. ये क्यों जरूरी बन जाता है आप लोग जो मेरे साथ होते हैं रेगुलर वो आप समझ रहे हैं उनके ये इतना जरूरी क्यों बन जाता है इस पोस्ट मॉडर्न एथिस्टिक फेनोमिना जो हमारे यहाँ अनरेबल हो रहा है बहुत ज्यादा एज इफ के फेथ हैज नो फोर्टिफिकेशन वी आर ट्राइंग टू बिल्ड दैट टूडे सो सो दीज स्टार्टिंग पॉइंट वुड बी बेस्ड ऑन बिलीव एक फॉर इट इज वेन ए मैन बिलीव इन ए सर्टन वे एंड स्टार्टिंग पॉइंट आर नोन टू हेम जब आपने ये चीजें एक्सप्लोर कर ली देन ही वुड हैव साइंटिफिक नॉलेज इंडक्टिव रीजनिंग मैंने आपको अभी बता दिया कि ये होता क्या सो दैट वुड बी द फर्स्ट वन साइंटिफिक नॉलेज और दूसरा है आर्टिस्टिक और टेक्निकल नॉलेज टेक्निक कहते हैं उसको एरिस्टॉट तो टेक्निक वुड बी आर्टिस्टिक नॉलेज वुड बी नॉलेज ऑफ हाउ टू मेक थिंग्स और हाउ टू डेवलप ए क्राफ्ट 
ये सिर्फ पेंटिंग नहीं है जैसे आजकल के जमाने में हो गया है कि पेंटिंग इज आर्ट एंड सिंगिंग इज आर्ट नो दीज वुड बी द लास्ट फॉर्म्स ऑफ आर्ट ठीक है ये भी आर्ट ही है दे वुड बी द लास्ट फॉर्म्स ऑफ आर्ट बिल्डिंग हाउस इज ए टेक्ने बिल्डिंग हाउस इज एन आर्ट ठीक डूइंग सर्जरी इज एन आर्ट ठीक बिकॉज इट इज वहां से टेक्निक मेकिंग ए शू इज ए आर्ट ये सब आर्ट है ठीक पास्ता बनाना आर्ट है सो टेक्नी इज द कैपेसिटी टू मेक इट इज नोइंग नॉट एक्चुअली डूइंग इट नोइंग द टेक्निक सो मोर टेक्निक्स यू नो मोर इलम यू हैव so technique is knowing the true way of doing a thing true way is the way which actually leads to the production of that which you wanted to produce then jisse wo cheez bane jo aap banana chahte the that would be technique ab aristotle usko kin words mein kehta hai i read to you all art art is concerned with coming into being that is with contriving and considering how something may come into being which is capable of either being or not being ठीक and whose origin is in the maker jo isko banane wala hai uske andar iska origin hai kyun for art is concerned neither which with things that are jo already hai on so that is not art or jo banti hai by necessity for example aapne kapde ko aag mein phenka aur wahan pe wo jal gaya aur wo jala hua product aapne mere samne rakha this is art it is not art ठीक बिकॉज इट वॉज नेसेसिटी तो जो वो कार्डबोर्ड पे पेंट फेंकते हैं और फिर हमको कहते हैं आर्ट है वो आर्ट नहीं है बिकॉज दैट वॉज नेसेसरी आउटकम वो उसका होता ही यू डिड नथिंग इन टू इट देर वॉज नो टेक्निक इन वर्ल्ड फिर उसके बाद नॉर थिंग्स दैट डू सो इन अकॉर्डेंस विद नेचर फॉर एग्जाम्पल जंगल में मोर नाचर वो आपका कोई आर्ट नहीं है वो खुद से हुआ ठीक सो दैट्स आर्ट फिर है तीसरा प्रैक्टिकल विजडम प्रैक्टिकल विजडम इज द कैपेसिटी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू यूर अकॉर्डिंग टू वट यू थिंक इज गुड दैट वुड बी प्रैक्टिकल विजडम एक अच्छी जजमेंट उसको प्रैक्टिकल विजडम कहेंगे फॉर एरिस्टोटल के वर्ड्स में इट इज थॉट टू बी द मार्क ऑफ मैन ऑफ प्रैक्टिकल विजडम टू बी एबल टू डिलीवरेट वेल About what is good and expedient for himself, किसी particular aspect में नहीं generally. If you have good judgment, you can find what is truly good for you. You know, this is not Aristotle, but अभी मैं खुद से कह रहा हूँ. If you have good judgment, so you would know truly what is good for you, and uh, not just what may be good for you or what you think is good for you, but is or not actually good for you. ठीक, so having a false uh, idea of good. तो ये होता है प्रैक्टिकल विजडम इसको अगर हमने मतलब अभी मुझे नहीं लगता आपको ध्यान होगा वो मॉरल वर्चूज के बारे में तो इट लिंक्स टू दैट फॉर एग्जांपल खर्चे करने में ज़्यादा करोगे तो फजूल खर्ची वाइस है कम करोगे तो कंजूसी वाइस है टेम्परेंस बीच में सो प्रैक्टिकल विजडम वुड बी टू गेटिंग टू दिस पोजिशन क्या बीच वाला खर्च करें दिस इज प्रैक्टिकल विजडम अब आता है इन रीजन चौथा अब देखिए साइंस इज मोड ऑफ जजिंग दैट डील्स विद यूनिवर्सल एंड नेसेसरी ट्रूथ्स जो हमने इससे पहले पहले पॉइंट में समझा लेकिन जो ट्रूथ्स हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं हमने उसमें यह समझा दे आर डिपेंडेंट ऑन सर्टन इनिशियल प्रिंसिपल्स इंडक्शन थे राइट और साइंस uh, यहां से शुरू होता है ये प्रिंसिपल्स हैं जो द प्रिंसिपल्स देन ऑन विच द ट्रूथ्स ऑफ साइंस डिपेंड they cannot fall within the purview of science because science starts after that they cannot yet be of art or prudence for a scientific truth is one that can be demonstrated art and prudence have not have to do with what is variable ye jo hamari initial truths hote hai ye variable nahi hote art is variable and this practical wisdom is also variable so it cannot be part of that ना ही ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ फिलोसफी हो सकता है फिलोसफिक विजडम क्योंकि फिलोसफिक विजडम भी डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है इफ देन द स्टेट ऑफ माइंड बाय विच वी हैव दिस ट्रूथ आर और हमें कभी डिसीव नहीं करते जैसे अ पॉइंट इज ए डायमेंशनलेस 
क्वांटिटी इससे फिर हम बहुत सारी चीजें निकाल लेते हैं लेकिन ये खुद में हम कभी प्रो नहीं करते और इसने कभी हमको डिसीव भी नहीं किया इस दिस थिंग दिस एजम्पन अपर डिसीव इन द पास्ट कि ये एज्यूम करने से हमारे कुछ गलत रिजल्ट आए तो हमारे पास क्या बचा फाइनली कि ये भी तो कोई सोर्स ऑफ इंटेलेक्ट है नए साइंस है नए आर्ट है नए प्रोडेंस है नए फिलोसॉफिकल विजडम है तो बचा क्या जो बचा वो ये है उसको ये कहते हैं इंट्यूशन फिर फाइनली फिलोसॉफिकल विजडम इसको याद रखेगा विल विल कम बैक टू इट इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डिस्कशन फिलोसॉफिकल विजडम ये कॉम्बिनेशन है इंट्यूटिव रीजन का और साइंटिफिक नॉलेज का ट्रू विजडम मीन्स नोइंग द फैक्ट अबाउट डिमॉन्स्ट्रेबल साइंटिफिक प्रिंसिपल जो हमारे सामने है ये हमारे सभी साइंटिस्ट के पास है कि हमारे हिंदू साइंटिस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट क्रिश्चियन साइंटिस्ट एथियस्ट साइंटिस्ट बट ऑब्वियसली एथियस्ट जिसका वो बनते हैं प्रॉफिट बट ओके साइन ये है हमारे सामने ये हो गया इसका साइंटिफिक नॉलेज इंटिव रीजन वाला पार्ट क्या हो गया सो ट्रू नॉलेज मीन्स नोइंग द फैक्ट अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिबल साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड एप्रिशिएटिंग वट दे रिवील अबाउट द वंडर ऑफ द वर्ल्ड वट इट मीन्स टू हैव दीज थिंग्स वट इज इट 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 एम्प्लाई वो जो उससे बियॉन्ड फिजिक्स आप जाएंगे दैट इज दिजडम दैट इज फिलोसॉफिकल विजडम इन एरिस्टोटल्स वर्ड्स विजडम मस्ट प्लेनली बी द मोस्ट फिनिश्ड ऑफ द फॉर्म्स ऑफ नॉलेज इट फॉलोज दैट द वाइज मैन मस्ट नॉट ओनली नो वट फॉलोज फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ये जो हमारे बेसिक्स थे उससे हमें क्या क्या अखज कर सकते हैं उसको इतना ही नहीं पता होना चाहिए बट मस्ट ऑल्सो पजेस ट्रूथ अबाउट द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स की हकीकत भी उसको पता होनी चाहिए देयर फोर विजडम मस्ट बी इंट्यूटिव रीजन कम्बाइंड विद साइंटिफिक नॉलेज ये थी इसकी पहली लाइन ग्रीक वर्ड फिलोसफी इज कंसर्ड कंपोज ऑफ टू वर्ड्स फिलो विच मीन्स लव एंड सोफिया विच इज द हाइएस्ट ऑफ एरिस्टोटल्स फाइव इंटेलेक्चुअल वर्चूज आपने देखा इन्होंने कहा कि विजडम मस्ट बी द मोस्ट फिनिश्ड फॉर्म यही कह रहे हैं अब आगे बढ़ते हैं The pursuit of philosophy essentially is a process of asking and seeking answers to question about the most fundamental issues of our world and ourselves. Some of the fundamental questions, and has a has been a universal quest. ये किसी एक काम ने नहीं किया है. Across time and place, ये हिंदुस्तान में हिंदुओं ने भी किया. ये चाइना में चाइनीज ने किया. ये अरब में अरबों ने किया. ये यूरोप में रोमन्स और ग्रीक इन्होंने भी किया जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ के लोगों ने किया हर जगह ऑल पीपल फिलोसफाइज हम भी ये सब करते हैं छोटे कम डिग्री में या ज़्यादा डिग्री में बट हम भी ये करते हैं जो कहता है मैं ये नहीं करता वो भी एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट ही यूज़ कर रहा होता है और जो नहीं करते सही में उडोंट गिव ए थाट टू इट वो क्या करते हैं वो किसी और को इजाजत देते हैं कि उनके लिए फिलोसफाइज करें और अनविटिंगली इम्बाइव द फिलोसफी ऑफ अदर्स आपसे सवाल है हु वुड फिलोसफाइज फॉर यू दिस इज वॉट यू वुड थिंक अबाउट वुड यू टेक समस फिलोसफी और एन अनविटिंगली इम्बाइव द फिलोसफी ऑफ अदर्स ये सोचेगा इस बारे में जो भी आपके थॉट्स हैं आपके इकोनॉमिक डिसीजंस जो आप हर बात पे बोलते रहते हैं कि ये कोई ये नहीं है ये कोई आर्ट नहीं है वो अच्छा आर्ट नहीं है खुदा एग्जिस्ट नहीं करता है दीन पुराना हो गया मैन एंड वुमेन शुड बी इक्वल नहीं मैन शुड बी द प्रोवाइडर्स ऑफ वुमेन ऑल दीज आर फिलोसॉफिकल थाट्स वी शुड हैव फ्री मार्केट्स नो फार्मर शुड बी गिवन मोर प्रोटेक्शन नो दियर शुड बी ओपन this we should open the retail market to foreigners so there should be freedom of speech no freedom of speech should not be absolute i should have the right to govern my own how i should be dictated yeah how should i should be referred to which pronoun should be used for me all of these all of these 
I should be able to decide my own gender. No, you should not be able to decide your own gender. We will decide it for you. Marriage is important. No, marriage is not important. There should be a man or a woman in a marriage. No, there can be anyone in a marriage. We can have kids only in marriage. No, we can have kids on, only within marriage or we can have kids outside marriage. So to, a kid deserves a father and a mother. No, a kid deserves a, two guardians. Yeah, he can, they can be two men or they can be... All these are philosophical thoughts. So who is philosophizing for you? One point is very important here. Most of the people who think that they are philosophizing and they have reached to their own conclusions and most of them present themselves as neo-atheists. Most of them are not philosophizing for themselves. They're not. They're taking these po- few of these postmodern philosophers and and uh, they're, they're lapping them up and spitting it out. Most of them. It wouldn't apply for everyone. That us us pitfall se bachna. Okay, lapping everyone. Not everyone has the same experience. They are well-learned people. So, it's not that every communist is like brainwashed. No, not everyone. They have good reasons to believe. Every feminist, no, good reasons. So, the same applies to every Muslim or every Hindu. So, keep that in mind. I'm giving you my judgment of it as I have seen it. Unfortunately, philosophy once the honored servant of theology now barely serves itself. Theology means study Allah Ta'ala ki aur deen ki. Study of religious truths. Does God exist? What kind of God exists? Uh, what about free will? What about omnipotence of God? Thik? All of these things. What would happen in the end? What is soul? All of these are matters of theology. Philosophy was an honored servant of theology. But now you don't have to be a servant. Hence, most religions no longer produce exemplary thinkers who can protect and defend their faiths with the time-tested tools of philosophy. And most believers no longer ask the central questions about our world, let alone seek their answers. So you are not able to produce these great thinkers and there is no out- outer defense to your faith. Religion is reduced at best to blind faith. And at worst, fanatical conformity that only leads to dushmani or unse dushmani jo aapke deen se bahar hai aur unse dushmani jo aapke deen ke andar hai lekin different hai. A revival of philosophy and in particular metaphysics is crucial for the restoration of genuine faith fortified with reason and genuine civilization that cultivators care for common good. This is what is required. Metaphysics, ये सबसे पहले एक एरिस्टोटल की वर्क्स के कॉम्पाइलर थे ये उन्होंने यूज किया इन्होंने क्या किया इन्होंने पहले फिजिक्स की किताब रखी और उसके बाद रखी थियोलॉजी की किताब इस पे कमेंट करने वाले क्या लिखते थे फिजिक्स और फिजिक्स के बाद वाली किताबें फिजिक्स के बाद वाली किताब के लिए वर्ड यूज होगा बेटा फिजिक्स बियॉन्ड फिजिक्स तो पहली पहली किताबों में वो कहते थे कि एरिस्टोटल की पहली किताब है और पहली किताबों के बाद वाली किताब है सो एरिस्टोटल की फिजिक्स और एरिस्टोटल की मेटाफिज मेटाफिजिक्स से वर्ड लेकिन अब इसके साथ रह गया मेटाफिजिक्स मीन मतलब बियॉन्ड रियलिटी अब इसका हम ऐसे मतलब लेते हैं सो द टर्म लिटरली मीन वॉट फॉलोज फिजिक्स इन दैट कंटेक्सट मैंने आपको अभी बोला बुक में वो फिजिक्स के बाद था लेकिन अभी हम उसको ऐसे नहीं समझते So over time it came to mean the study of what is beyond the physical world. Aristotle himself referred to the subject as theology. Uh, or kabhi kabhi usko kehte the wo first philosophy because it, it it deals with the first cause of things and not just the first cause of things uh, uh, it was the most important endeavor for humne dekha bhi pehle Aristotle ko kehte hue it's the most important of all So the metaphysician seeks to understand being, chukya, existence, hai kya. Physicist kya karta hai? Wo understand karta hai physical objects ka motion. Mathematician karta hai abstract quantities ko explore. Natural science ka student karta hai diversity of nature, usko explore species okay. 
मेटाफिजिशियन करता है एक्सप्लोर है क्या सो ही ऑल्सो अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड बींग इंक्लूडिंग द एम मटीरियल एंड मटीरियल बोथ फॉर एग्जाम्पल सोल इंटेलैक्ट लॉजिकल ट्रूथ फिलासफी ऑफ लैंग्वेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स वो एक मेटाफिजिशियन एक्सप्लोर करेगा वट इज मीनिंग वट डज इट मीन टू से जाम थे वट इज लॉजिक वट डज इट मीन टू एग्जिस्ट डो आई एग्जिस्ट इज एवरी नॉलेज एक्सटर्नल डो आई हैव ए रियलिटी इन साइड मी तो ये सब चीज़ें मेटाफिजिक्स वाले डील करेंगे इसके साथ वैसे ही कोई ऐसी चीज़ें जो आप एक्सपीरियंस करते हैं बट वो क्वान्टिफाइबल नहीं होता इश्क मोहब्बत इसकी क्या हैसियत है मेटाफिजिक्स इसके साथ डील करेंगे तो ये भी बन जाता है एक तरीके का एब्सट्रैक्शन का साइंस क्योंकि ये एसेंसेस में जाता है और मटेरियल रियल में जाता है फिजिकल साइंसेस भी ये काम करती है इसमें कोई शर्मंदा होने की जरूरत नहीं है फिजिक्स यही काम करती है जैसे क्लासिकल फिजिक्स में अगर आप बात करें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की कितना फोर्स अप्लाई करती है एक बॉडी दूसरे बॉडी पे इज गवर्न बाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इट इट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासिस ऑफ द टू बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द तो उसी को आप कहते हैं जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर तो ये चीज जो है ये बाहर एग्जिस्ट नहीं कर इट इज नॉट देयर ऐसा नहीं है कि जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्र कहीं हवा में है एक तरफ से सन को पकड़े एक तरफ से अर्थ को पकड़े नहीं ये एक मेटाफिजिकल रियलिटी है उस लॉ की वैसे ही कॉजेशन कॉजेशन नहीं होती कहीं पे भी बॉटल को धक्का मैंने दिया बॉटल गिरी बॉटल को धक्का दिया बॉटल गिरी बॉटल को धक्का देने की वजह से गिरी ये वजह कॉजेशन उसमें नहीं है मेटाफिजिकल रियालिटी है तो फिजिक्स में भी मेटाफिजिकल रियलिटी में आपको जाना पड़ता है मेटाफिजिक्स एम्स टू अंडरस्टैंड फर्स्ट प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ कॉजेशन इट इसका नेचर इसका स्कोप और इसके लिमिट जब आप ये लिमिट समझते हैं ना स्कोप समझते हैं ना फिर आपको समझ आता है पूरा फसाड मॉडर्निज्म का ठीक इट पोट्रेज इट सेल्फ की इट इज लिमिटलेस इट इज स्कोपलेस एवरीथिंग इज अंडर इट स्कोप एंड एंड इट कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग दिस इनवेरिएबली मीन्स इट इन्वेस्टिगेट्स द कंटेंट्स ऑफ आवर माइंड इंक्लूडिंग आवर प्रिसपोजिशन मेटाफिजिक्स हमारी प्रिसपोजिशन को भी एक्सप्लोर करता है हमारा की वर्ड यहाँ पे है प्रिसपोजिशन और पहले पैराग्राफ में जो हमने पूरा डिस्कस किया है रिस्टोटल वहाँ पे हमारा था इंट्यूशन और इंडक्शन मैंने ऑफ कोर्स अगर बोला था उसको याद रखेगा बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट फिफ्टीन मिनट्स मेटाफिजिक्स इसके साथ डील करेगी तब आप प्रिसपोजिशन के साथ भी डील करेगी माइंड के साथ भी डील करेगी वो प्रिसपोजिशन क्या होता है वो सारी चीज़ें जो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं ये डील करेगा कि ये जो आपने फॉर ग्रांटेड लिया इसकी हैसियत है क्या कोई इज इट रियली ट्रू हाउ इट इज दैट वी परसीव दर्ल्ड उसके साथ डील करेगा एंड अफेक्ट ऑफ दो प्रिसपोजिशन ऑन आवर एक्टिव लाइफ कि इनका क्या असर पड़ता है हमारी जिंदगी पे सब बेटर फिजिक्स डील करेगा और यही चीज है दिस इज दिंग विच ऑल ऑफ एस लीव अन एग्जाम ऑल ऑफ एस एनी वन इन आवर सोसाइटी हार्डली अफ यू कैन बी सेड जो इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं एंड दिस अन एग्जाम लाइफ सोक्रिटीज ने कहा था इज नॉट वर्थ लिविंग उसको आप एग्जाम ना कर सके या नहीं किया हो ओके अल्टीमेटली दैन मेटाफिजिक्स रिवील द मैथड क्या मैथड मैथड ऑफ एनालिसिस टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स अभी हम डायग्नोसिस कर रहे हैं विच दैन अलाउज द चैलेंजेस दैट दो प्रॉब्लम प्रेजेंट टू बी एड्रेस्ड एट दियर वेरी कॉजिटिव लेवल तो मेटाफिजिक्स हमको पता है कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे हैं विच दैन अलाउज द चैलेंजेस दैट दो प्रॉब्लम प्रेजेंट टू बी एड्रेस्ड एट दियर कॉजिटिव लेवल जहाँ पे वो प्रॉब्लम ऑरिजिनेट हो रही है उसको वहीं पे कैसे एड्रेस करना है वो भी हमको मेटाफिजिक्स बताएगी उनके हिडन रूट्स तक हमको पहुँचाएगी नॉट जस्ट देयर विजिबल ब्रांचेस इन दिस वे मेटाफिजिक्स प्रोसीड्स ऑल द मैथड्स दैट्स वे मेथाफिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट वॉट इज योअर मेटाफिजिक्स जिसपे आप खड़े हो वॉट्स योर मेटाफिजिक्स आई गिव यूर मेटाफिजिक्स 
योर एजामशन जो हमने पहले दिन बात की पहले सॉरी पैराग्राफ में वॉट इज योर एजामशन योर एजामशन इज गॉड एग्जिस्ट इज देर एन एविडेंस फॉर दैट द एजम्पन यू हैव टेक यस देर इज इन टू टू एविडेंस इन टू टू ट्रूथ है दस लॉजिक सपोर्टेड यस लॉजिक इसके खिलाफ नहीं है फिलोसफी नेसेस्टेट्स लॉजिक नेसेस्टेट्स वन एप्सल्यूट वी कैन डिबेट ऑल डे अबाउट द नेसेसरी कंडीशन इन विच द एप्सल्यूट एग्जिस्ट बट दैट देयर इज एन एप्सल्यूट और उसका जो कैरेक्टर है उसमें जो नेसेसिटीज है वो सब हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं सो योर एजम्पन इज दिस अंडरस्टैंड इट गॉड एग्जिस्ट सेकेंड डज ही कॉम्युनिकेट डज ही कॉम्युनिकेट ही डज इज देयर इन एविडेंस अगेन आपकी इस एजम्पन की कोई एविडेंस है क्या हाँ आपके पास इसकी एविडेंस है कि वो कॉम्युनिकेट करते हैं हजरत आदम के पास क्या एविडेंस था उनके सामने खुदा थे इट वॉज डायरेक्ट एविडेंस सो देर वॉज नो रीजन फॉर डिसबिलीव फॉर एडम फॉर हजरत हवा देर वॉज नो रीजन फॉर डिसबिलीव फॉर केन एबल ऑल ऑफ दीज पीपल देर वॉज नो रीजन फॉर डिसबिलीव वाई बिकॉज वेन दे वुड डू सेक्रीफाइस द सेक्रीफाइस वुड फिजिकली बी टेकन अवे Okay, there would be a lightning strike, and uh, the sacrifice would be taken away. They had this evidence. You don't have that. They had this. So, उसके बाद क्या evidence है? हज़रत नू के कौन को evidence क्या मिली फिर? हज़रत नू के कौन को evidence मिली? हज़रत नू ने उनसे बोला? हाँ, उससे पहले अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को क्या बोला था? निकलो यहाँ से. और जब भी मेरी तरफ से guidance आएगी. जो भी उसको फॉलो करेगा जन्नत में दाखिल होगा तो दैट मीन जिंदगी की कामयाबी किससे होगी वेन ए मैसेंजर कम्स यू हैव टू फॉलो हिम सो हाउ डू वी नो देर इज ए मैसेंजर हाउ डू वी नो देर इज द एविडेंस ऑफ गॉड कॉम्युनिकेटिंग विद अस एडम हैड डायरेक्ट एक्सपीरियंस इन नो हजारा स्टार्टेड दर ऑफ प्रॉफिट गाइडेंस के वट हैपन टू दैट गाइडेंस सर्टन पीपल रिजेक्टेड इट सर्टन पीपल एक्सेप्टेड इट God made the, the event itself a proof for the people who accepted Noah's message that there was a truth in that event, whatever was Noah claiming. Because what he claimed was that when the messenger would be rejected, there would come something of this immense proportions, and that would be an evidence for other humans that ये हकीकत. So it started with Hazrat Noah. हजरत नू के सामने और उनके जो भी फॉलोअर्स उस शिप में चढ़े उनके लिए सामने एविडेंस है आप पूरी दुनिया में तूफान आया कुरान डजन से पूरी दुनिया में बाइबल से पूरी दुनिया में तो वी गो फॉर दैट फॉर अवर तूफान आया और एविडेंस बन गए अब ये जो आगे इनकी नस्ल है हजरत नू की इनके पास सामने एविडेंस है फिर हमारे पास ये एविडेंस बार बार रिपीट हुआ बार बार रिपीट हुआ तो हमारी कलेक्टिव मेमोरीज में थ्रू आउट वर्ल्ड आता रहा वैन ए मैसेंजर कम्स गॉड डिसाइड द फेट ऑफ द पीपल एंड देन दैट इवेंट इट सेल्फ बिकम्स ए प्रूफ फॉर अदर जनरेशन इसका और एग्जाम्पल क्या दिया जा सकता है सोडोम एंड गोमोरा हजरत लूत हजरत लूत ने उनको बोला आई एम ए मैसेंजर फ्रॉम गॉड फॉलो मी नहीं मानोगे ये होने वाला है कुछ लोग माने कुछ लोग नहीं माने जो नहीं माने हुआ हमारे लिए एविडेंस बना बाकी लोगों के लिए फिर कौन आया फिर मध्यान्ह में हजरत शुब आए तो शुब ने उनको बोला नहीं मानोगे ये होगा मानोगे ये होगा नहीं माने तूफान आया खत्म हो गया हिरम की सिटी सामूद की कौ आद की कौ मध्यान्ह में हजरत साले आए थे हम सॉरी तो ये लिस्ट है पूरी वो प्रॉफिट्स की जब अल्लाह ताला ये आर्ग्यू कर रहे होते हैं कुरान में पूरी लिस्ट बताते एक एक करके कौन कौन आया था हजरत मूसा फिर उनको बोला देखो भाई मुझे ले जाने दो इनको जो उसको ये हो जाए उनको नहीं ले जाने दोगे तो ये होगा नहीं माना हुआ वो और अल्लाह ताला ने बोला तुम्हारी लाश को मैं प्रूफ बनाऊंगा हमेशा के लिए वॉट इज द लेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए प्रॉफिट डिट इट हैपन इन हिज टाइम सम तूफान आया कुछ क्या आसमान से पत्थर गिरे को हमें लोद की तरह कुछ हुआ उस टाइम में कुरान उसके बारे में कहता है कुरान रिवील्स द सजा कुरैश को क्या सजा मिलेगी कुरान से 
कि या तो मैं हजूर से कहते हैं या तो आई विल टेक यू आप ऑन द हेवर्स एंड गिव पनिश दिम माई सेल्फ और आई विल गिव यू इकतदार इन दिस लैंड एंड आई विल पनिश दिम थ्रू योर हैंड्स और क्या हुआ फिर उसी उसी को अल्लाह ताला ने कहा था लियू जीरो अलद्दीन कुल इट इज़ आई हु सेंड माई मैसेंजर बिलहदा व दीन अलहक लियू जीरो अलद्दीन कुल इट्स गोइंग टू सुपर सीड ऑल अदर एजम्स वालो करे हल काफर वालो करे हल मुशरक एंड यू सी इट हैपन सो द लेटेस्ट एग्जाम्पल इज दे आर नाउ योर क्वेश्चन कैन बी ये सब इंट्यूटिव ये इंडक्शन Say so we know this principle is established by now that God's practice is established, Sunnatullah is established. The only question that remains: Do we know what the Prophet preached? This is the last question. There are other augmenting evidences of the Prophet Muhammad, of Prophet Muhammad, miracles, countless, and then the final and standing miracle, Quran itself. The question that remains. What guidance did Muhammad sallallahu alaihi wasallam bring? If we do not have it, it doesn't make sense to say he had the guidance. If we have it, only then it makes sense. And then, while that you have the glaring evidence. Interestingly, God wanted him to be the last. God preserved his preachings. Even his daily acts are preserved. Every one act is preserved. Tawatur of this ummah, his success, millions of followers. they have preserved this religion in practice all of our evidence hamari assumption se last tak points out to this world view so you can disagree with all of this ki hamari assumption galat hai ya ye assumption se last conclusion pe jo main pahuncha isme beech mein koi syllogism follow nahi hoti that all can be argued but exactly same has to be done with all other alternatives this is to be done with every other ism that is there and more so when i talk about these isms i'm talking about all these modernisms all these modernisms which have come there to challenge culture custom and religion now on ki baat in particular kar raha hu so be we are still in the phase of diagnosis jab bhi ab baat karte hain kahin pe bhi whenever someone comes from a different position पहले तो आपको खुद की मेटाफिजिकल बेसिस आपको पता होनी चाहिए अच्छे वन पन पर मांग जैसे आपसे पता किच यू शुड नो वेर यू आर कमिंग फ्रॉम वन वी डोंट नो वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम मोस्ट ऑफ अस डू नॉट नो सेकंड यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम द मेटाफिजिकल बेसिस ऑफ व्हाट दे आर सेइंग एनी इज्म इवन रिलीजन मतलब ऐसा नहीं है कि आई एम इंडोक्ट्रिनेटिंग यू नो यू हैव टू नो व्हाट योर एजम्पशंस आर व्हाट योर लिमिट्स आर कि आप कहाँ से आ रहे हैं हर एक मामले में वी वुड अंडरस्टैंड इट इन अगले दो सेशन में आई थिंक विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन डिटेल इफ देर एनी क्वेश्चंस आप मुझे इनबॉक्स करें आई विल ट्राई टू टेक दैम